আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলা টিভি নিয়মিত আয়োজন বাংলা টক অনুষ্ঠানে আমি দিনাক সোহানি আপনারা সকলেই জানেন এই অনুষ্ঠানে আমরা বাংলাদেশের আর্থসামাজিক এবং রাজনৈতিক নানা বিষয় নিয়ে কথা বলে থাকি আজকেও আমাদের বিষয় সমসাময়িক রাজনীতি এই সমসাময়িক রাজনীতি নিয়ে আলোচনার জন্য আজকে আমাদের স্টুডিওতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তি চলুন তাদের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই একদমই আমার পাশে আছেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল এম হারুন রশিদ বীর প্রতীক মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক সেনাপ্রধান থ্যাংক ইউ তারপর আছেন অধ্যাপক ডক্টর কামরুল হাসান খান উপাচার্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ধন্যবাদ শামীম হায়দার পাটোয়ারি উপদেষ্টা জাতীয় পার্টি আপনারা ইতিমধ্যে শুনে গেছেন যে আমি সমসাময়িক রাজনীতি নিয়ে কথা বলবো আমি প্রথমেই যেতে চাই লেফটেন্যান্ট জেনারেল এম হারুন রশিদ বীর প্রতীকের কাছে আমরা নভেম্বর মাসে আছি আমরা এবং এই নভেম্বর মাসটা কিন্তু নানা কারণেই কিন্তু আমাদের জাতীয় জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তেসরা নম্বর আমরা পার করে এসছি সাতই নভেম্বর আমরা গতকালকে চলে গেল এবং স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক জীবনে বিভিন্ন কারণে এই দিনগুলো এই নভেম্বর মাসটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই মাসে এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে যেটা প্রতিক্রিয়া অনেক সুদূর প্রসারী যেমন তেসরা নভেম্বর জেল হত্যা দিবস এবং আমাদের জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাজউদ্দিন আহমেদ এম মনসুর আলী এ হেচ এম কামরুজ্জামের নির্মম হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল এই তেসরা নভেম্বরে জাতীয় রাজনীতিতে সে সময় সেটা কি প্রভাব পড়েছিল বা আজকে আপনি এটা কি কিভাবে দেখেন ধন্যবাদ আপনাকে মানে উত্তর খুবই সংক্ষিপ্ত জাতীয় চার নেতা হত্যা কিন্তু আলাদা কোনো বিষয় নয় উনিশশো একাত্তরের সরি পঁচাত্তরের পনেরোই অগাস্ট জাতির জনককে সপরিবারে নিহত করার পরে বা হত্যা করার পরে যে কয়টা বাকি ছিল সেটা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে শক্তির নেতৃত্ব যারা ছিল তাদেরকে শেষ করতে হবে কারণ বঙ্গবন্ধুকে একা শেষ করলে তো হবে না তার দোষর তারা যে তার সঙ্গী সাথে তাদেরকে শেষ করতে হবে এবং সেই পরিকল্পনার অংশ হিসাবে জাতীয় চার নেতাকে হত্যা করা হয়েছে আপনারা জানেন ওই চারজনেই ছিল মুক্তিযুদ্ধের চালিকা শক্তি বঙ্গবন্ধু আদর্শে বঙ্গবন্ধু সব প্রেরণায় মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল কিন্তু সত্যিকার অর্থে তাজউদ্দিন সরকারই মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে এবং সফলভাবে আমরা পাকিস্তানিদেরকে পরাজিত করি তো আপনি সুদূর প্রসারে যদি বলতে সুদূর প্রসারে হচ্ছে এই আওয়ামী লীগের যে নেতৃত্ব ছিল সে নেতৃত্ব শূন্য হয়ে গেল তারপর থেকে দেখেন উনিশশো সালে জাতি জনগণের কন্যা শেখ হাসিনা ফেরত আসা পর্যন্ত কিন্তু আওয়ামী লীগ শক্তভাবে এখানে কোনো দাঁড়াতে পারেনি যদিও মিজানুর রহমান ছিল তারপরে আমেনা বেগম আমেনা বেগম ছিল ওনারা ছিলেন কিন্তু ওনারা আওয়ামী লীগকে সেই আগের ক্ষেত্রে ফেরত আনতে পারেনি তো প্রথম যে প্রভাবটা পড়েছে সেটা হচ্ছে আওয়ামী লীগকে রাজনীতি নেতৃত্ব শূন্য করা দ্বিতীয় যে প্রভাবটা সেটা হচ্ছে পনেরো আগস্ট থেকে যে প্রচেষ্টাটা চালানো হয়েছিল যে পরাজিত নীতি যেটা ছিল আমরা বলছি মৌলবাদের যে রাজনীতি সেই মৌলবাদের রাজনীতিটাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করা হলো এবং আপনি দেখেছেন একই দিনের মধ্যে মানে যেদিন বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হলো সেদিনেই কিন্তু বাংলাদেশ বেতার হয়ে গেল রেডিও বাংলাদেশ সেদিনেই জয় বাংলা হয়ে গেল বাংলাদেশ জিন্দাবাদ হ্যাঁ এগুলি আসলো কোথ থেকে এগুলি আসলে কিন্তু আমাদের পূর্ববর্তী দেশ বা যাই বলে তাদের কাছ থেকে এবং এটার ভাবধারাটা হচ্ছে হচ্ছে আবার আমরা ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় পুনঃ প্রচেষ্টা শুরু করলাম এবং সেই প্রচেষ্টাটা আমি মনে করি এখনো অব্যাহত আছে এখনো সেই চেষ্টা অব্যাহত আছে এখনো সেই চেষ্টা অব্যাহত অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমি একই প্রশ্ন আপনার কাছে রাখবো যে এই চার জাতীয় নেতার হত্যাকাণ্ড আমাদের সেই সময় যে প্রভাব ফেলেছিল সেটার জেরকে আমরা এখনো টানছি উনি মৌলবাদের উত্থানের কথা বলছেন নেতৃত্ব শূন্যের কথা বলছেন এখনো টানছি না আরও বহু বছর টানতে হবে কারণ হচ্ছে যে আপনার যে পনেরোই আগস্ট থেকে সাথে নেওয়া পর্যন্ত আমাদের বিষয়টা এক একভাবে চিন্তা করতে হবে যেটা আমাদের সাবেক সেনাপ্রধান বলেছেন যে পনেরোই আগস্টের একটা ধাপ জাতির পিতা সপরিবারে ওনাকে হত্যা করেছে এই যারা বলা হয় যে কিছু বিভ্রান্ত সেনা সদস্য এটা পিছনে অনেক বিষয় আছে অনেক কিছু আমরা এখন জেনে গেছি এ নিয়ে অনেক গবেষণা চলছে এবং সেটি হচ্ছে যে স্বাধীনতা বিরোধী চক্র করেছে এটা ইন শর্ট বা কনক্লুশন এভাবে করা যায় এবং সেখানে তারই সেকেন্ড ধাপ হিসাবে আমরা তেসরা নম্বরের জাতীয় চার নেতাকে দেখলাম যে মানে বিশ্বের ইতিহাসে কলঙ্কজনক অধ্যায় 
কারণ আমি গত চার তারিখে গিয়েছিলাম জেলখানা দেখতে যেখানে বাংলাদেশ ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে বঙ্গবন্ধু কোথায় ছিলেন যাদের চারণিতা কীভাবে ছিলেন এবং ওখানে শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ এবং শহীদ নজরুল ইসলাম সাহেব এক রুমে থাকতেন ওখানে বাকি দুইজনকে নিয়ে সেই রুমে ব্রাশ ফায়ারে করে হত্যা করা হয়েছে তা এখন এই নির্মম হত্যাকাণ্ডে এত পয়সা ছিল তা কেন ছিল কোথায় সমস্যা ছিল এটা বিষয়টাকে মানে একদম প্রতিহিংসা স্বাধীনতা যুদ্ধের পরাজয়ের যে প্রতিশোধ সেই ঘটনাগুলি ঘটেছে এবং সবচেয়ে বিষয় যেটা আমাদের সাবেক সেনাপ্রধান উল্লেখ করেছেন এর মধ্যে যে এর মধ্যে তো একটা রাজনীতি আছে আমরা যেমন মুক্তিযুদ্ধ করেছি আমাদের একটি স্বাধীনতার জন্য এবং আমাদের চার মূল নীতি একটি গণতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক ধর্ম নির্ভক্ষ রাষ্ট্রের জন্য যেটা বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন ছিল এবং সেই জিনিসটাকে কিন্তু উল্টো দিকে নেওয়ার জন্যই সেই ঘটনাগুলি ঘটেছে এবং সেইখানে আমাদের এখন বিশেষ করে এবার লক্ষ্য করছি যে এই বিষয়গুলি অনেক আলোচনা হচ্ছে তিন থেকে সাত আমাদের ভয় বা সময়টুই তো ওইখানে আমি খালেদ মোশারফ যতদিন বেঁচে থাকবো আমরা খালেদ মোশারফ স্টেট রেসপেক্ট করব এবং একাত্তরে তার ভূমিকা ছিল এবং আমরা যে ছোট ডকুমেন্টারি সব সময় দেখিয়েছেন খালেদ মোশারফ যে আমাদের মুক্তি পায় ট্রেনিং দিচ্ছেন এবং সেইখানে খালেদ মোশারফের যে এটা ছিল পরিবর্তনটা সেটাকে ঠিক অভ্যুত্থানা বলা যাচ্ছে না বা ক্ষমতা দখলের বিষয় কিন্তু এ নিয়ে আমরা অনেক কিছুই দেখছি গবেষণায় বেরিয়ে আসছে তিনি শুধু কি করেছিলেন জে রহমানকে ক্ষমতাচ্যুত করে সেনাবাহিনী প্রধান হয়েছিলেন তো ওনার অনেক বিশ্লেষণে দেখা যায় তার যে মোস্তাক বা সরকার পরিবর্তনের যে পরিকল্পনা সেটা কিন্তু প্রথম দিকে বোঝা যায় নাই কারণ ছয় তারিখে তিনি বিচার তৎকালীন বিচারপতি সায়মকে রাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ করার জন্য ওনারা উদ্যোগ নিয়েছিলেন কিন্তু কথা হলো যে আমাদের কাছে মনে হচ্ছে ওই সময়টাতে ওই সময়টাতে আমরা সবাই তো পর্যবেক্ষণ করেছি তিন থেকে সাত কি ঘটছে কি হচ্ছে এই জায়গা কিন্তু মানুষ বুঝতে পারে নাই কিন্তু ওইখানে গুজব খুব শক্তিশালী হয়ে গিয়েছিল যেমন একটি গুজব খুব পরিষ্কার হারুন ভাইয়া চুনি আরও ভালো বলতে পারবেন সেটা হলো যে এখানে একটা বিদেশি শক্তি ঢুকে যাবে মারাত্মকভাবে গুজবটা ছড়িয়েছে এবং সেটি কিন্তু সাধারণ মানুষ এবং আমাদের যেটা সৈনিকদের মধ্যে দারুণভাবে প্রভাব করেছে এবং সবচাইতে যেটা ইতিহাসের সবচাইতে যেটা উল্লেখযোগ্য দিক থাকবে একটা সুশৃঙ্খল বাহিনীর মধ্যে দিয়ে যে বিশৃঙ্খল বিশৃঙ্খল যারা করেছে এটি কিন্তু একটা বিশাল অপরাধ কারণ একটা আর্মি পুলিশ বা এইসব ডিসিপ্লিন ফোর্সের মধ্য দিয়ে যেরকম ওই জায়গায় সবচেয়ে বড় বিষয়টা হলো কি তিন থেকে সাতের মধ্যে যে আমাদের অফিসারদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে আমরা দেখেছি নিজের চোখেই দেখেছি যে অফিসাররা পালিয়ে যাচ্ছে এই জিনিসটা কিন্তু মোটেই কারো কাছে যারাই করুক গ্রহণযোগ্য নয় কারণ আমাদের সেনাবাহিনী হচ্ছে একটা দেশের জাতীয় সম্পদ বা তাদের রেসপেক্ট আজকে যেমন আমরা সেনাবাহিনী গৌরব করি দেশে বিদেশে তাদের অনেক সম্মান হয়েছে যে শান্তি মিশনে গিয়ে তারা বিভিন্ন জায়গায় অনেক গৌরব অর্জন করে নিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী কত ইফিসিয়েন্ট এবং তারা কারণে হ্যান্ডেল করতে পারে ওই জিনিসটাও কিন্তু আরেকটা বড় ধরনের দুর্ঘটনা যে সৈনিকদের সাথে সে অফিসারদের সাথে কেন দ্বন্দ্ব হবে এবং এটিও কিন্তু অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে রাজনৈতিকভাবেই করা হয়েছে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আপনি যে কথাগুলো বলছেন আপনি কিন্তু আমাদের অনেকের চেয়ে কিন্তু উনি অনেক ভালো বলতে পারবেন এই যে তিন থেকে সাতই নভেম্বর সম্পর্কে আমি আসবো আপনার কাছে একটু আমি সাবেক সেনাপ্রধানের কাছ থেকে শুনে আসি এই যে গুজবের কথা বলেন আরও নানা কিছু কয়েকটা পয়েন্ট বলেছেন আপনি যদি একটু বিস্তারিত বলতেন বা আপনি কি দেখেছেন আচ্ছা এটা তাহলে আপনি আমাকে একটু সময় দেন আমি আসবো আপনার কাছে দুঃখিত আমরা অনেকে ইতিহাসের অনেক কিছু পরিহার করতে চাই কারণ ওগুলিকে বলাটা কি বলে অনেকে পছন্দ করেন না কথাটা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে জুলাই অগাস্টের দিকে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তৎকালীন যে সরকার ছিল তাজউদ্দিন সরকারের বিরুদ্ধে কিন্তু ষড়যন্ত্র শুরু হয় এবং খন্দকার মোস্তাক তখনই চেষ্টা করল পাকিস্তানের মধ্যে একটা কনফেডারেশন করার জন্য সেই খন্দকার মোস্তাকে সেই প্ল্যান নিয়ে উনি যখন বিদেশে পাড়িয়ে মাচ্ছিলেন ঠিক শেষ মুহূর্তে ওনার এই চক্রান্তটা ধরা পড়ল এবং ওনাকে এয়ারপোর্ট থেকে ফেরত আনা হয় সেই চক্রান্ত কিন্তু উনিশশো একাত্তরের ডিসেম্বরের পরে আমরা বিজয় উল্লাসে এত বেশি আত্মহারা হয়ে গেছি আমরা সেই জিনিসগুলোকে বিস্তৃত হয়ে গেছি 
এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় বঙ্গবন্ধু যখন ফেরত আসলেন তখন কিন্তু মোস্তাক তার যে পুরানো অবস্থান সেটা কিন্তু উনি ফিরে পেয়েছেন যার জন্য মোস্তাক চক্র তার যে চক্রান্তের যে ধারাবাহিকতা সেই ধারাবাহিকতা উনি চালিয়ে গেছেন পনেরো আগস্টে বঙ্গবন্ধু হত্যা হয়েছে এটা সত্যি কথা কিন্তু এটা জাতিগতভাবে আমাদের স্বীকার করতে হবে আমরা জাতি হিসাবে জাতির জনককে রক্ষা করতে পারিনি এখানে ভুল কাদের ভুল কাদের সারা জাতির তো ভুল আছে তারপরেও পিন পয়েন্ট করতে হবে কোথায় কোথায় কোন কোন অর্গানাইজেশন ভুল হয়েছে আমি কালকে একটা চ্যানেলে কথা বলছিলাম সেখানে আমি দুঃখ করে বলি আমি প্রায় জায়গায় কথাটা বলি একটা জাতির জন্ম যেখানে হলো যে একটা জাতির যে ব্যক্তি জন্ম দিল তাকে এরকমভাবে হত্যা করা হলো সপরিবারে সেই জিনিসটাকে উদ্ঘাটন করার জন্য আজকে পর্যন্ত কোনো কমিশন হয়নি অনেকে বলে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার হয়েছে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার হয়েছে একটা ক্রিমিনাল ট্রায়াল কয়েকজন হত্যাকারীকে এনে ধরে আনে সে হত্যা করেছে সেই জন্য তার ট্রায়াল হয়েছে কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে যে হত্যা করা হয়েছে তার যে বিস্তারিত কেন কারা কিভাবে হলো কারা কারা সংযুক্ত ছিল দেশি শক্তি কারা বিদেশি শক্তি কারা কি হলো মাস্টার মাইন্ড কারা এগুলো সম্বন্ধে জাতি কিছুই জানে না আমরা এখন মুখে মুখে যা বলছি সেটা কেউ বিশ্বাস করে কেউ বিশ্বাস করে না উনি আমার পক্ষে হলেন উনি বিশ্বাস করবেন উনি আমার পক্ষে উনি বিশ্বাস করবেন গবেষণা তো এটা কমিশন করে কমিশনের মাধ্যমে আপনাকে নিরপেক্ষভাবে এটা বিচার করে বলতে হবে যে কারা কারা এটার মধ্যে ছিল যাই হোক আমি আপনার প্রশ্নে ফেরত আসি থার্ড নভেম্বর থার্ড নভেম্বর উদ্দেশ্যে কিন্তু পনেরোই অগাস্টের পরিপ্রেক্ষিতে সেই পরিপ্রেক্ষিতে ছিল পনেরোই অগাস্টে জাতির জনককে যারা হত্যা করলো যে কয়েকজন ছয়জন কি সাতজন অফিসার তারা বঙ্গভবনে অবস্থান নিল খন্দকার মোস্তাকের সাথে সেনা সদরকে বাইপাস করে তারা সেনাবাহিনী কমান্ড করা শুরু করলো তারা তাদের ওখান থেকে টেলিফোনে বলতেছে ওখানে ট্যাঙ্ক রেজিমেন্ট পাঠাও ওখানে আটল রেজিমেন্ট পাঠাও ওখানে ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্ট পাঠাও ওখানে অমুক জিনিস পাঠাও ওখানে অমুক জিনিস করে বঙ্গভবন থেকে হচ্ছে এবং সেটা দেখা গেলো এটা কার্যকরীও হচ্ছে তো সেনা সদরে যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন চিফ অফ আর্মি স্টাফ ছিল চিফ অফ জেনারেল স্টাফ ছিল এডুটেন্ট জেনারেল ছিল কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল ছিল তারা এগুলি তারা বুঝতে পারছে না যে কি হচ্ছে কেন ভাবে হচ্ছে ততদিনে সেনা প্রধানের পরিবর্তন হয়ে গেল জেনারেল শফিল্লা চলে গেল জেনারেল জিউর রহমান সাহেব চিফ অফ স্টাফ হলেন তারপরে উনি এই জিনিসটাকে রেস্টোর করার জন্য কোনো পদক্ষেপ নেননি এবং সেনা সদরে যারা ছিলেন তারা সকলেই চিফ অফ স্টাফকে বারবার অনুরোধ করেছে যে এইভাবে সেনাবাহিনী চলতে পারে না দেয়ার হ্যাস টু বি চেইন অফ কমান্ড চেইন অফ কমান্ডকে যদি ভাইলেট করে সবাই সবাইকে নির্দেশনা দিতে থাকে তাহলে এটা শৃঙ্খলা থাকবে না এই অফিসারগুলিকে সেনাবাহিনীতে ফেরত নেওয়ার উদ্দেশ্যে যে একটা কার্যক্রম নেওয়া হয় সেটা হচ্ছে থার্ড নভেম্বর আমাদের ভাইস চ্যান্সেলার কামরুল সাহেব বলেছেন যে থার্ড নভেম্বরে ক্ষমতা দখলের কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না ওইটা আমাদের ব্যাপার ছিল না কিন্তু ব্যাপারটা ছিল প্রাইমারিলি ওই অফিসারগুলিকে সেনা কমান্ডের আয়ত্ত নিয়ে আসে এবং তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া তখন কি গোয়েন্দা সংস্থা তেমন একটা কি কোনো আচ্ছা গোয়েন্দা সংস্থা সম্বন্ধে কথা আছে গোয়েন্দা সংস্থাকে আমাকে মাপ করবেন আমরা যাদেরকে বলে আর কি তখন ডিজিএফআই জি এনএসআই এনএসআই তখন ডাইরেক্টর मिस्टर সফদর জি কারুল ভাই ঠিক আছে ডিজিএফআর তৎকালীন প্রধান এয়ারভাস মার্শাল ইসলাম দুজনের একজনে কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের অংশীদার না বরং জনাব শব্দের সম্বন্ধে আমরা যতটুকু জানি উনি আমাদের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন আচ্ছা তারপরেও আমি যদি আরেকটা কথা বলি সেটা হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর যে পার্সোনাল স্টাফ তার মধ্যে পাঁচজন ছিল আপনার মিলিটারি সেক্রেটারি টু দ্য প্রেসিডেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট মিলিটারি টু দ্য সেক্রেটারি প্রেসিডেন্ট ওনার এডিসি সব মিলে পাঁচজন পাঁচজনের মধ্যে একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন না এখন আপনি যদি গোয়েন্দা সংস্থা কিভাবে কি করেছে সেটা আমরা বলতে পারবো না কিন্তু এখন আমরা জানি যে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশের গোয়েন্দা সংস্থা বঙ্গবন্ধুকে বলেছিলেন যে আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কিন্তু বঙ্গবন্ধু এত মহান হৃদয়ের অধিকারী মানুষ যিনি বাংলার জন্য সারা জীবন সংগ্রাম করেছেন উনি কোনোদিন বিশ্বাস করেন নাই কোনো বাঙালি ওনার উপর 
এরকম কোন কিছু করবে কারণ আপনি যদি ওই কমে হচ্ছে স্বাভাবিক আমি আপনার জন্য করলাম আপনি আমার পিছনে ছুটি মারবেন এর তো হতে পারে না তো উনি বারবার বলেছেন বাঙালি আমাকে কিছু করবে না যার নেতৃত্বে দেশ কেবল স্বাধীন হয় স্বাধীন হলো কিন্তু দেখেন যেখানে পাকিস্তানিরা সাহস করে নাই সেই সুদূর সেখানে বেশ কিছু জুনিয়র অফিসার সমর্থন ছিল যে আমরা চাই ওই অফিসার বঙ্গভবন থেকে ওদেরকে ধরে নিয়ে আসুক খালেদ মুশারফ এবং তৎকালের ফর্টি সিক্স এ ব্রিগেড কমান্ডার কর্নেল সাফাজ জমিল যেহেতু উনি ব্রিগেড কমান্ডার ওনার ইউনিট ওনার অফিসার ওনার ট্রুপ সবাই ছিল ওখানে তারা যে কাজটা করল করে বঙ্গভবন থেকে তাদেরকে নেওয়ার জন্য প্রচেষ্টা শুরু হলো তখন দেখা গেল এর মধ্যে রাজনীতি এসে গেল তখন তৎকালীন সময়ে কিছু সিনিয়র অফিসার যেমন জেনারেল ওসমানি জেনারেল খলিল এনারা ইনভলভ হলেন এনারা ইনভলভ হয়ে একটা নেগোসিয়েশনের পথটা বাইর করলো আমরা যারা ছিলাম আমার বলবো এখানে নেগোসিয়েশন তো কিছু নাই যা সাত আট জন অফিসার পিক দেম আপ ব্রিং দেম টু দ্য আমি হেডকোয়ার্টার ফিনিশ কিন্তু নেগোসিয়েশন যখন শুরু হয়ে গেল তখন ওই যে আসল যে লক্ষ্য নিয়ে আমরা থার্ড নভেম্বর হলো সেটা কিন্তু ব্যর্থ হলো ওই নেগোসিয়েশনের ঝামেলায় পরে ওনারা সবাই বঙ্গভবনে বন্দি হয়ে গেলেন ক্যান্টনমেন্টকে উন্মুক্ত কোনো কমান্ডার নাই যারা জুনিয়র অফিসার খালেদ মোশারফকে সমর্থন দিয়েছিল তারা দিশে হারা হয়ে গেল ঠিক এই সময়ে উত্থান হলো জাসদের হটকারিতা বা বলবো কি বলবো তাকে তথাকথিত বিপ্লবের স্লোগান যে সিপাহী জনতা ভাই ভাই অফিসারের রক্ত চাই আমাদের ভাইস চ্যান্সেলার সাহেব বলেছেন সেনাবাহিনী একটা সুসংগঠিত রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী এখানে এই ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা কিন্তু কি বলবো এটাকে মৃত্যুদণ্ড ছাড়া এটার আর কিছু নেই হ্যাঁ যেমন পাকিস্তানে আমাদেরকে সবাইকে মৃত্যুদণ্ড তারা দিয়েছে সাথে বিপ্লবের কর্নেল তাহেরের বিষয়টা যদি একটু আমি আসব আপনার কাছে তাহেরকে আমি আলাদা করব না আমি বলবো যে জাসদের সেই নীতি জাসদ যে নীতিতে করেছিল সেটা হচ্ছে যে ভ্যাকুয়ামটা ক্রিয়েট হলো 3 নভেম্বর রাত্র থেকে শুরু করে যে ভ্যাকুয়ামটা ক্রিয়েট হলো এই সময়ের মধ্যে তারা ওখানে বিভিন্ন রকমের লিফলেট বিভিন্ন রকমের কি বলবো স্লোগান বিভিন্ন রকমের প্রপাগান্ডা দিল এখানে আরেকটা কথা বলতে হবে কিন্তু সেটা হচ্ছে পনেরোই আগস্টের পরেই এই কিছু রিউমার আসলো যেমন আমরা তখন সেনাবাহিনীতে ছিলাম আমরা শুনেছি যে অচিরে ভারত বাংলাদেশ আক্রমণ করবে তারা বর্ডারে মুভ করতেছে আমাদেরকে মুভমেন্ট করার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া বলতে হলো অবশ্যই এর মধ্যে একটা ঘটনা হলো বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকে কিছু সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করলেন তো এগুলি কিন্তু সবগুলো মিলানোর পরে একটা ভীতি আসলো যে তাহলে কি সত্যিই ভারত আমাদের কাছে দখল করে ফেলবে তো অ্যান্টি অ্যান্টি ইন্ডিয়া একটা সেন্টিমেন্ট কিন্তু তখন গ্রো করা শুরু করলো এবং সেইটাকে এক্সপ্লয়েড করলো আর এদিকে যে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে যে অফিসারদের যে একটা বিশৃঙ্খল অবস্থা এবং সিনিয়র অফিসারদের অ্যাবসেন্স ফ্রম দি আর্মি হেডকোয়ার্টার এটাকে এক্সপ্লয়েড করা জাসদ করলো কি সৈনিকদেরকে অফিসারদের বিরুদ্ধে লেরিয়ে দিল প্রথম থার্ড নভেম্বরে সফল অপারেশনের পরে তৎকালীন চিফ অফ স্টাফ জেনারেল খালেদ মোশারফকে গৃহবন্দি করা হলো গৃহবন্দি মানে বলা হলো যে আপনি বাসা থেকে বাইরে যেতে পারবেন না এছাড়া আর বাকি সব কিছুই ওনার খোলা ছিল উনি টেলিফোনে কথা বলেছেন উনি বিবিসিতে ইন্টারভিউ দিয়েছেন উনি ওনার বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন যারা আছে সবাইকে জানিয়েছেন তো কাজেই ওই হিসাবে উনি গৃহমন্ত্রী ছিলেন তাহের গিয়ে ওনাকে নিয়ে এসে নেতৃত্বটা ওনার হাতে দিলেন কিন্তু পরবর্তীতে উনি আবার তাহিরকে খালেদ মুশারফ কিন্তু বড় লক্ষ্য ছিল একটা ছিল যে চেন কমান্ড ফিরিয়ে নেওয়া আর একটা ছিল যে পনেরোই আগস্টের পরে যে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী উল্টো ধারা যাচ্ছিল সেইটাকে ধারাকে আবার মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ফিরে আনা দরকার আরেকটি বিষয় হলো জিনিসটা খুবই দরকার আমরা বলি আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু উনি উদার ছিলেন উনি 
দয়ালু ছিলেন হ্যাঁ সেটা উনি ছিলেন এটা আমাদের একটা গৌরবের বিষয় কিন্তু দায়িত্বহীনতার বিষয়টা কিন্তু এড়াতে পারবো না আমি একটু বলতে চাই এই জিনিসগুলো দেশের মানুষের জানা দরকার চোদ্দোই আগস্ট সন্ধ্যাবেলা থেকেই কিন্তু ট্যাঙ্কগুলো মুখ করেছে ক্যান্টনমেন্ট থেকে সেটা গিয়েছে আপনার যে বর্তমান যে বিমানবন্দর ওখানে গিয়েছে এবং ওখানে রাত বারোটার সময় তারা কমান্ড বলেছে যে কিভাবে তাদের টোটাল প্ল্যানটা সেখানে বলেছে এবং ভোর চারটার সময় কিন্তু তাদের মুভমেন্ট শুরু হয়েছে এবং ওই পুরো বর্তমান বিমানদের কাছাকাছি কিন্তু ডিজার্ভের অফিস খুব দূরের বিষয় না এই যে সারা রাত ধরে প্রস্তুতি এই দায়িত্ব কিন্তু এড়ানো যাবে না আজকে আমাদের মহামান্য রাষ্ট্রপতির মৃত্যু হবে বা জাতির পিতার মৃত্যু হবে আর সেখানে আমি কোনো দায়িত্ব নেব না যার যেখানে দায়িত্ব থাকার ছিল সেটা সেনাবাহিনী হোক আমাদের নানান জায়গা ছিল সেই জায়গায় কিন্তু রাজনীতিবিদ হিসাবে আপনি তিন থেকে সাত নভেম্বরের এই যে নভেম্বর মাসের এই যে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো এটাকে আপনি কিভাবে দেখেন এবং সবচেয়ে বড় কথা হয়েছে যে উনি একটা উনি প্রশ্ন তুলেছেন একটা কমিশন গঠন করার কথা বলছেন এই প্রসঙ্গে যদি বলেন মানে বাংলাদেশে সেনাবাহিনী ইনভলভ আছে এমন কোনো বিষয়ে কোনো সিভিল কমিশন করে নিউট্রালি এটার তথ্যগুলো বের হয়ে আসবে এটা আমার মনে হয় না কারণ আমি এই ধরনের কিছু মামলার সাথে জড়িত এবং সেখানেও আমি দেখেছি সেনা সদস্যরা যথেষ্ট রিজার্ভ থাকেন এনিওয়ে থার্ড নভেম্বরের যে জিনিসটা আমাকে প্রথমে স্ট্রাইক করেছে আমি একটু অন্য দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলবো যে খালেদ মোশারফ ডেফিনেটলি আর্মি শৃঙ্খলা সব কিছু বঙ্গবন্ধু হত্যার রিয়াকশন হোয়াট এভার কিন্তু উনি কিন্তু বেঙ্গল ল্যান্সার্সের সকল সেই অ্যাডভেঞ্চারাস ফারুক রশিদকে কিন্তু সেফ প্যাসেজ দিয়ে দিলেন ওরা প্লেন করে ওই দিনই চলে গেল তিন তারিখ বা চার তারিখ চার তারিখ পাঁচ তারিখ সরি স্যার বাইদেন কিন্তু জেল হত্যা হয়ে গেছে এবং এভরিবডি নোজ এই জেল হত্যাটা করেছে খন্দকার মোস্তাকের সরাসরি ফোনে জেলার সাহেব গেট খুলছিলেন না পরে প্রেসিডেন্ট ফোন করে সকল প্রেসিডেন্ট তাদের গেটটা খুলিয়েছে এবং রিসালদার মুসলিউদ্দিন যিনি খুব সম্ভবত রশিদ সাহেব বা ফারুক সাহেবের একান্ত লোক ছিলেন তারপরে কিন্তু সেফ প্যাসেজ দিয়ে দেওয়া হয়েছে হয়তো বা খালেদ মোশারফ গেটার স্বার্থে রক্তপাত এড়াতে চেয়েছেন বাট সেটা একটা ফ্লোজ সৃষ্টি করে দিয়েছে প্রথম ফ্লোজ এই সমস্ত ঘটনার অতীতে যেতে হবে আপনাকে এটা খুব বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে হবে না শুধু ক্যান্টনমেন্ট শুধু অন্তর্দন্ত তা না এগুলো শুরু হলো কখন এটা স্বাধীন হওয়ার দেশ এত বিশাল একটা সাফল্য একাত্তর সালে সেনাবাহিনী আর্মি আমাদের প্রশাসন আমাদের রাজনীতিবিদ জনগণ সবাই মিলে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী একটা আর্মিকে হারিয়ে দিল তিন বছরের মধ্যে এত রক্তপাত কেন অনেকগুলো ফ্লস ছিল একটা ফ্লস ছিল যে সিরাজুল আলম খান জাসদ নেতা উনি ছাত্রলীগে নিউক্লিয়াস ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন বিভিন্ন সময় বামপন্থীরা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র ছিল এবং তারা হঠাৎ করে বাহাত্তর তেত্তরে হঠাৎ করে উঠে গেল বঙ্গবন্ধুর জন্য প্রস্তুত ছিলেন না যে তার হাতে করা আওয়ামী লীগ তার হাতে করা ছাত্রলীগে অন্য একটা মতবাদ এত স্ট্রং হয়ে গেছে এবং ঢাকা ভার্সিটিতে মিছিল হলো দুটো মিছিল হলো একটা একটা মিছিল করলো হচ্ছে মুজিববাদী যারা আর কি বর্তমান ছাত্রলীগ আর একটা হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক ছাত্রলীগ তো এবং দুই দলই কিন্তু মুজিবকে নেতা ভেবেছিল দুই দলই কিন্তু তাদের মিটিংয়ে বঙ্গবন্ধুকে সরাত দিতে প্রধানমন্ত্রী করেছে কিন্তু বঙ্গবন্ধু এই জায়গাটা অ্যাডজাস্ট করতে পারেননি উনি একটা মিটিংয়ে গেছেন শেখ মনির সুপারিশে আর একটা মিটিংয়ে যাননি দেন সবচেয়ে বড় প্রবলেম যেটা স্যার কিছুটা টাচ করেছে এবং উনিও খুব রিজার্ভ রেখেই বলেন আমি খোলামেলা বলবো সরি স্যার পাকিস্তান ফেরত থেকে যে মুক্তিযোদ্ধারা আসলো মুক্তিযোদ্ধা বা সেনা সদস্যরা আসলো এদেরকে এরা এসে যেটা দেখলো দুটো জিনিস বাংলাদেশে যে বীর মুক্তিযোদ্ধা মুক্তিযুদ্ধ করেছে জিয়া খালেদ মোশারফ তাহের তিনজনই বীর ছিলেন আমি কিন্তু পড়ালেখা করে বলছি সিক্সটি ফাইভের যুদ্ধে এদের অবদান অসাধারণ তাহের কাশ্মীরে যে যুদ্ধ করেছে সেটা নাকি পাকিস্তানের ইতিহাসে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট যুদ্ধ খালেদ মোশারফ তো অবশ্যই তো এই বীর সেনানীরা যখন স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশ স্বাধীন হলো একাত্তর সালের বিশাল একটা বিজয় এদেরকে অনেক বেশি উৎসাহিত করেছিল এবং স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যেকে দুই তিনটা র্যাঙ্ক চারটা র্যাঙ্ক আমি জানি না স্যার ভালো বলতে পারবেন অনেক উঁচু পজিশনে ছিলেন অনেকে এই পজিশনের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না পাকিস্তান থেকে যারা ফেরত আসলো তাদের মধ্যে কিছু অংশ হয়তো বা পাকিস্তানের প্রতি লয়াল ছিল কিছু অংশ ওখানে টর্চার ছিল কিছু অংশ হতে পারে পাকিস্তানের গোয়েন্দা দ্বারা রিক্রুট কারণ বিশেষ করে ফারুক রশিদ কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকে ওখান থেকে পালিয়ে আসে এ পালিয়ে আসলো কিভাবে এটা কিন্তু একটা বিগ প্রবলেম যে শেষের দিকে ওরা ক্যান্টনমেন্ট থেকে কীভাবে পালিয়ে আসলো তো ওনারা যখন এখানে আসলো ওনারা এসে দেখলেন যে তাদের থেকে অনেক জুনিয়র সিনিয়র হয়ে গেছে এটা একটা বিশাল মানে আমাদের সিভিল সার্ভিস আর এটা কোনো বিষয় না কিন্তু আর্মি সার্ভিস এটা ডেফিনেটলি একটা বিশাল একটা ব্যত্যয় এটা একটা ভারসাম্য হয়নি এমনকি পাকিস্তান ফেরত যে লোকগুলো আসছে তাজুদ্দিন বলেছিলেন যে এদেরকে
টোটাল আর্মির মধ্যে মনে হয় খলিলুর রহমান সাহেব মনে হয় মোস্ট সিনিয়র ছিলেন স্যার ভালো বলতে হবে তিনি পাকিস্তানে ফেরত ছিলেন এই জন্য ওনাকে অনেক দুই তিন ধাপ নিচে ছিলেন তো জিয়াউর রহমানকে বাদ দিয়ে শফিউদ্দিন সাহেবকে জেনারেল করা হলো এবং ডেপুটি চিফ করা হলো জিয়া সাহেবকে এবং সেখানে একজন লেখক বলছে যে এটা বঙ্গবন্ধুর একটা ভুল ছিল এই কারণে যখন আপনি জিয়াকে যে কারণেই হোক চিফ করবেন না তাকে আর আর্মিতে রাখা উচিত হয়নি তাকে অন্য কোনো পদে খুব রিসপেক্টেবল কোনো পদে রাখা উচিত ছিল কারণ এটা মেনে নিয়ে ওনার পক্ষে চলা মুশকিল ছিল আরও একটা বইতে আমি পেয়েছি যে পনেরোই পঁচাত্তরের জানুয়ারির পর থেকেই জিয়ার সাথে বঙ্গবন্ধুরও কিছু প্রবলেম হয় এবং জিয়াউর রহমানকে বঙ্গবন্ধু পদত্যাগ করতে পারেন এবং জিয়াউর রহমান বলেন আমি পদত্যাগ করবো সময় মতো করবো সামথিং লাইক দ্যাট আরেকটা হলো মুস্তাক সাহেবের ঘটনা যেটা স্যার কিছুটা বলেছেন মুস্তাক সাহেব ইরানের শাহকে নিয়ে একাত্তর সালে একটা কম্প্রোমাইজ করেছিলেন শেষের দিকে যে বঙ্গবন্ধুকে ফ্রি করে দেওয়া হবে আনডিভাইডেড পাকিস্তানের হেড হবেন বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান মেবি এ কনফেডারেশন এটা তাজুদ্দিন সাহেব বল ইটস টু লাইট এবং বাহাত্তর সালে যখন প্রথম ক্যাবিনেটের মিটিং বাংলাদেশ হয় একটা কাঠের টেবিলে সেখানে তাজুদ্দিন সাহেব খন্দকর মুস্তাফকে ক্যাবিনেট থেকে বের করে দেন যে তুমি আমাদের ক্যাবিনেটের পার্ট না বঙ্গবন্ধু এসে তাকে আবার ক্যাবিনেটে নিয়ে আসলেন এবং বঙ্গবন্ধুকে উনি প্রায় হাঁসের মাংস নিয়ে খাওয়াতেন হাঁস বঙ্গবন্ধু হাঁসের মাংস পছন্দ করতেন এটা নিতেন এবং তাজুদ্দিন সাহেবের সাথে বঙ্গবন্ধুর যে দূরত্ব এটা রুট কজ কিন্তু খন্দকার মোস্তাক খন্দকার মোস্তাক এটাকে ক্রেফ করছে কারণ তাজুদ্দিন পাশে থাকলে আমি একটা টক শোতে বলেছিলাম যে বঙ্গবন্ধু যদি অশোক হয় কটুল্য হলো তাজুদ্দিন তাজুদ্দিনের সাথে অশোককে আলাদা করতে হবে অথবা চন্দ্রগুপ্তকে আলাদা করতে হবে খুব সুনিপুণভাবে খন্দকার মোস্তাক এই কাজটা করেছেন এবং করার ফলে আলটিমেটলি যেটা হলো তাজুদ্দিন সাহেব নিজেই রিজাইন করলেন বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর আগে তাজুদ্দিন সাহেবকে একটা ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল যে আমরা কিছু করতে চাচ্ছি আপনি এতে কি বলেন তাজুদ্দিন সাহেব খুব স্ট্যান্ডলি বলছে আমি এতে ইনভলভ হব না এবং বইতে যেটা পড়েছি বিভিন্ন অ্যান্থনি মাস্কারেন্সের বইতে পেরেছি যে তারা বিভিন্ন পলিটিশিয়ানের কাছে গিয়ে সিগনাল দিচ্ছিলেন ফারুক রশিদ বা এজেন্টরা তো সেখানে একমাত্র খন্দকার মোস্তাফ বলে যে হ্যাঁ আমি চিন্তা করে দেখছি তো তারা বুঝে যায় যে খন্দকার মোস্তাফ কিন্তু তারা করতে পারবে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পরে তাজুদ্দিনকে অফার করা হয় আপনি প্রাইম মিনিস্টার হবেন কি না তাহের উদ্দিন ঠাকুরকে অফার দেয় উনি সুস্পষ্টভাবে বলেন বঙ্গবন্ধুর রক্তের ওপর দিয়ে আমি কোনো অবস্থাতেই প্রাইম মিনিস্টার হব না তিন তারিখে যেটা হয়েছে আমি শেষ করে দিচ্ছি আমি যে বঙ্গবন্ধু একটা বিশাল স্ফুলিঙ্গ ছিল হিমালয়ে তার স্ফুলিঙ্গের ছিটে পড়া তার দশ বছরের সন্তান রাসেলেরও ছিল সেই জন্য তাকেও হত্যা করা হয়েছে থার্ড জানু তিন নভেম্বর যে চার সেনানী তার ছিল তাদেরকেও হত্যা করা হয়েছে এরপরে তিন তারিখ থেকে সাত তারিখ যেটা হয়েছে এটা সেনাবাহিনীর জন্য একটা বিশাল আনফরচুনেট ঘটনা এরকম একটা ঘটনা ট্রেড ইউনিজম ইন দ্য সেনাবাহিনী লিফলেট বিতরণ ইন দ্য সেনাবাহিনী বেতন বাড়ানোর দাবি ইন দ্য সেনাবাহিনী এটা মেনে নেওয়া যায় না এটা অনেক অন্যভাবে হতে পারত আরেকটা ঘটনা ঘটে যেটা স্যার কিছুটা বলেছেন পাঁচ বা ছয় তারিখে খালেদ মোশারফের মা বত্রিশ নম্বরে যান এবং বত্রিশ নম্বরে গিয়ে উনি খুব সম্ভবত ওখানে ফুল দেন বা সামথিং ঠিক সাথে সাথে লিফলেট বিতরণ শুরু হয়ে যায় খালেদ মোশারফ ভারতের দালাল আওয়ামী লীগের লোক সামথিং লাইক দ্যাট ইনফ্যাক্ট পনেরোই আগস্টে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পরে সেই মুহূর্তে তো আওয়ামী লীগ একটা কর্নার শক্তি সেই কর্নার শক্তির বিরুদ্ধে আবার একটা রাইস করানো হলো পাঁচ ছয় তারিখ এটা কতটা সত্য আমি জানি না খালেদ মোশারফের সাথে আওয়ামী লীগের সম্পর্ক ছিল কি না জানি না বাট এখন ওনার মেয়ে তো মনে হয় আওয়ামী লীগের এমপি দেন তাহের একটা যে কুটা করে সাত তারিখে জিয়াকে নিয়ে জিয়াকে যখন অবরুদ্ধ করা হলো এটা তার আমি রিয়াকশনটা কি ছিল কিছু একটা রিয়াকশন নিশ্চয়ই ছিল না হলে তো তাহের এত সফলভাবে এটা করতে পারতো না জিয়া এবং তাহেরের সক্ষতা কে করে দিল এ প্রশ্নের উত্তর আমি কোথাও পাইনি কারণ জিয়া কমপ্লিটলি অ্যান্টি কমিউনিস্ট তাহের কমপ্লিটলি বিপ্লবী তা একজন বিপ্লবীর সাথে একজন সেমি রাইটিস্ট মানুষের সক্ষতা কোন জায়গায় হলো কীভাবে হলো এটা একটা বিশাল বড় কোয়েশ্চেন রয়ে গেল যেটার কারণে বাংলাদেশের রাজনীতি অনেকগুলো ঘটনা পাবো অনেক কিছু হয়ে গেছে তো সাত তারিখের পরে দেখা গেল যে না তাহের না এর উপরে জিয়া জিয়ার উপরেও আরও কেউ আছে সমসাময়িক রাজনীতি নিয়ে তিন থেকে সাতই নভেম্বরের ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করছি খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি জানার চেষ্টা করছি থাকুন আমাদের সঙ্গে ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যে ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলা টক অনুষ্ঠানে আমি দিন এক সোহানি আমরা বিরতিতে যাওয়ার আগে জনাব শামীম হায়দার পাটোয়ারির কাছ থেকে একজন নূতন প্রজন্ম কিভাবে 
তিন থেকে সাতই নভেম্বরকে দেখেছেন তার দৃষ্টিতে এবং উনি তো নিশ্চয়ই তখন অনেক ছোট ছিলেন বা জন্মই হয়নি উনার জন্মই হয়নি উনার তবে উনার কথা থেকে যে জিনিসটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে উনি অনেকগুলো রেফারেন্স অনেকগুলো গবেষণা অনেকগুলো বই দেখে যে প্রশ্নটা সাবেক সেনা প্রধানের কাছে যেহেতু সেই সময় একজন মেজর ছিলেন আমরা অব দ্য রেকর্ড আমি স্যারের কাছ থেকে জানতে পারলাম উনি একজন মেজর ছিলেন এবং উনারা তখন ভিতর থেকে কি হচ্ছে এই বিষয়গুলো নিয়ে আতঙ্কিত ছিলেন প্রশ্ন জাগছিল ঠিক সেই প্রশ্নটাই কিন্তু শামীম হায়দার পাটোরে বলছেন দুজন তুই ভিন্ন মেরু কর্নেল তাহের এবং জিয়া রহমান কিভাবে এক হলেন এই প্রশ্নটা উত্তর আপনার কাছ থেকে আমরা জানতে চাচ্ছি ধন্যবাদ তিন থেকে সাত এই সময়টুকু কিন্তু ছিল একটা ডার্ক তার কারণ তিন তেরে কুয়ের পরে আমি একটু আগে বলেছিলাম সেটা হলো প্রথম লক্ষ্য যখন সফল হলো যে আমরা যে সমস্ত অফিসার ওখানে দায়িত্ব ছিল তাদেরকে সেখান থেকে সরিয়ে ফেলা হলো তার পরবর্তীতে যে ধাপগুলি হয়েছে সেগুলির জন্য কোনো প্রস্তুতি ছিল না প্রথমে যদি এটা বলা হয় যে তিন তারিখের কু যদি বিফল হতো তাহলে কি হতো তিন তারিখের কু সফল হলে তারপরে কি অ্যাকশন আপনি হঠাৎ করে রেডিও টেলিভিশনে কি বলে নিউজ প্রচার বন্ধ করে দিলেন এখন তিনটে দিন চার পাঁচ ছয় তিন দিন কিন্তু সম্পূর্ণভাবে রেডিও এবং টেলিভিশনে কোনো সংবাদ প্রচার হয় না দ্বিতীয়ত এই সময় আমি একটু আগে বলেছি এত বেশি রিউমার চলছিল যে ভারত ঢুকে গেল খালেদ মোশারফ একশো কোটি টাকা পেল খালেদ মোশারফের মা ভারতের পক্ষে কি বলে আপনার প্রসেশন করলো তারপরে আমি তখন রংপুরে অবস্থান করছি রংপুরে দেখলাম হঠাৎ করে অনেক মিষ্টি বিতরণ শুরু হলো দিনের মধ্যে শত শত মন বৃষ্টি চলে যাচ্ছে সবাই আনন্দ উল্লাস করতেছে ব্যাপারটা কি তো এটা হলো একটা এখন খালেদ মুশারফ আর তায়ের সাথে যে সম্পর্ক সেটা কিন্তু শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধকালীন সময় কারণ দুইজনে একই সেক্টরে যুদ্ধ করেছেন এবং সেখান থেকে শুনত আর বিশেষ করে যখন জেনারেল শফিউল্লাহ সাহেবকে যখন চিফ অফ স্টাফ করা হলো আর জেনারেল জিয়াকে ডেপুটি চিফ অফ স্টাফ হলো তখন ওনার কাছে একটা ধরেন আমি কি বলবো যে আমাদের রিড্রেস করার একটা জায়গা হলো সবাই ওখানে গিয়ে বসে ওখানেই ওনাদের গ্রিভেন্সের যত আছে সেগুলি বলতেন তো সেই জন্য ওইটার ওনার দরজা খোলা ছিল উনি তখন সেই কাজটাই করতেন বেশি কারণ কাঠামোগত ডিপুটি চিফ অফ কোনো কাজ ছিল না সব চিফ অফ স্টাফ তারপরে পিএসও তো ওইখানে কিছু আলাপ আলোচনা হয়েছে তাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য নিয়ে উনি যে কথাটা তুলেছেন দুইজন ভিন্ন রাজনীতির মানুষ বাট ভিন্ন রাজনীতির হলো যখন আমাদের লক্ষ্য এক হয় তখন কিন্তু আমরা সেখানে কম্প্রোমাইজে আসি সেই সেই ঘটনাটা সেখানে হয়েছে সার্থকতা হয়েছে যে আগে আমরা এটাকে শেষ করি তারপর আমরা ভিন্ন পথে যাব এবং সেখানে আমি যদি বলি সেখানেই হয়তো জিও রহমান সাহেব প্ল্যান করেছিলেন যে সে যদি এটা তার সাকসেসফুল হয় তাহলে পরবর্তীতে তাকেই টার্গেট করতে হবে এবং সেটাই সে হয়েছে তো আমরা যেটাকে বলি যে ম্যাটার অফ কনভিনিয়েন্স যেখানে কনভিনিয়েন্স সেখানে আমি ধরতে দেবো আচ্ছা আর আরেকটা কথা একটু বলতে হবে সেটা হচ্ছে যে যখন রিপাট্রিয়েশন হয় রিপাট্রিয়েশনের জন্য কিন্তু আমরা বাংলাদেশের মানে একবারে মুক্তিযুদ্ধের ইমিডিয়েট পরে পরে বাংলাদেশ সরকারের উপর যথেষ্ট প্রেশার ক্রিয়েট করা হয়েছে যে আমাদের যারা পাকিস্তানে আছে তাদেরকে ফেরত আনতে হবে এখানে কিন্তু সেনাবাহিনী বেসামরিক বাহিনী বা বিমান বাহিনী বা বাঙালির কথা ছিল না কথা হচ্ছে যে যত বাঙালি পাকিস্তানে আটকে আছে তাদেরকে ফেরত আনতে হবে এবং আপনারা তো তখন ছিলেন না ভাইস চ্যান্সেলার সাহেব ছিলেন উনি বলবেন প্রায় প্রতিদিনই একটা না দুইটা করে স্লোগান হয়েছে মিটিং হয়েছে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে প্রচেষ্টা নিয়ে যাওয়া হয়েছে যে আমরা বাঙালিদের ফেরত চাই ফেরত চাই এবং সেখানে আরও একটা কথা আসছে সেটা হলো বঙ্গবন্ধু যখন যুদ্ধ অপরাধের বিচারের কথা বললেন এটা আবার আর একটা ইস্যু এসে যাচ্ছে কিন্তু সেখানে একটা ছোট্ট কথা কথা বলে যাই বট্টু সাহেব বললেন একজনেরও যদি বিচার হয় একজন যুদ্ধ অপরাধের যদি বিচার হয় তাহলে আমি সব বাঙালির বিচার করব কাউকে আমি ফেরত যেতে দেব না সেই পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু কিন্তু যুদ্ধ অপরাধের বিচারের ব্যাপারে প্রথমে ছিল একশো তিরানব্বই জন তারপরে আসলো একশো একুশ জন তারপরে হলো নাইনটি ওয়ান তো এইভাবে কমতে থাকে তো যা এখানে কিন্তু একটা শর্ত যায় আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হলো যখন রিপাট্রিয়েশন শুরু হয় তখন বাংলাদেশ সবাই উৎফুল্ল ছিল কিন্তু রিপাট্রিয়েশন হওয়ার সাথে সাথে দেখা গেলো এখানে একটা দ্বন্দ্ব এসে দাঁড়ালো দ্বন্দ্বটা কিসের উনি ঠিকই বলেছেন পাকিস্তানে যারা ছিলেন তারা 
অনেক সিনিয়র যেমন জেনারেল ওয়াসিউদ্দিন জেনারেল খলিল ওনারা অলরেডি জেনারেল হিসেবে কয়েক বছর চাকরি করে ফেলছে তারপরে আরো ব্রিগেডার মজুমদার বা আরো ব্রিগেডার বাড়ি এদের কথা যেতে বলে অনেক সিনিয়র সিনিয়র অফিসাররা ছিলেন ওনারা যখন আসলেন তখন দেখা গেল যে ওনাদের জন্য কোনো পজিশন খালি নেই বাট কারণ একাত্তর থেকে যুদ্ধের সময় থেকে শুরু করে সেনাবাহিনী যে গঠন শুরু হয় তখন তো পদগুলি খালি রেখে করা হয়নি যুদ্ধ ক্ষেত্রে তো কমান্ডার ছিল এবং তার পরিবর্তে তো যে তিন বছর ওনা আসেন সেই তিন বছর পর্যন্ত সেনাবাহিনী পরিচালিত হয়েছে পুনর্গঠিত হয়েছে সেনাবাহিনীর কি বলে সেনা নিবাসগুলিকে পুনর্গঠন করা হয়েছে ওনারা যখন এটা দেখলেন এখানে একটা অসন্তোষের সৃষ্টি হলো আর একটা অসন্তোষ হলো উনিশশো সালে মনে হয় এটা নভেম্বর উনিশশো তিয়াত্তর সালের নভেম্বরে মুক্তিযোদ্ধা যারা সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন তাদেরকে সরকার দুই বছরের অ্যান্টিডেটেড সিনিয়রিটি দিলেন কারণ তখন প্রশ্ন উঠছিল যে মুক্তিযোদ্ধাদের কিভাবে পুরস্কৃত করা হবে তো এখন তখন বাংলাদেশে যে অর্থনৈতিক অবস্থা বলছে যে অর্থ দেওয়া যাবে না জমি দেওয়া যাবে না কি করা যাবে তাদেরকে আমরা একটা কি বলে না তাদেরকে আমরা একটাকে মরাল প্রমোশন দিই তো সেখানে বললো কি আপনার চাকরি দুই বছর আগের থেকে কাউন্টেড হবে এইটাকে বলে দুই বছর এন্টিটেড ছিল এখানে কিন্তু ফাইন্যান্সিয়াল বেনিফিট নেই এটা কিন্তু ক্লিয়ারলি লেখা ছিল নো ফাইন্যান্সিয়াল বেনিফিট এটার জন্য প্রমোশনও কাউন্টেড হবে না তো এই যে দুই বছর এন্টিটেটার সিনে দিলে এটা আর একটা ব্যাপার হয়ে অসন্তোষ দাঁড়ালো তো যাদের জন্য আমরা এত অধিক আগ্রহে অপেক্ষা করলাম যাদেরকে আমরা কি বলে আদর করে নিয়ে আসলাম হঠাৎ করে তারা দেখা গেলো যে আমাদের সাথে বা তৎকালীন মুক্ত যুদ্ধের সপক্ষের শক্তিতে তারা মিল খেল না অনেক ধন্যবাদ আশা করি আপনি প্রশ্নের কিছুটা হলে উত্তর পেয়েছেন আমি একটু পঁচাত্তর থেকে আবার ওনার সঙ্গে অন্য প্রসঙ্গে যাব কারণ আমার অনেকগুলো বিষয়ে কথা বলার থাকে অল্প সময় থাকে এই যে তেসরা নভেম্বরের হত্যাকাণ্ড তো জাতিকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল পঁচাত্তর পরবর্তী তেসরা নভেম্বর একটা ইতিহাসের আমাদের বাঙালি জাতির ইতিহাসের গতিধারাটাই কিন্তু একটা স্তব্ধ অবস্থানে চলে গেছে বাঙালি জাতি কিন্তু তার একটা মানে পথই হারিয়ে ফেলেছে আপনি কি মনে করেন তেতাল্লিশ বছর পরে এসে আমরা আমরা আমাদের হারানোর পথ কিছুটা ফিরে পেয়েছি এখানে যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার হয়েছে বঙ্গবন্ধু হত্যারও বিচার হয়েছে অবশ্যই সেই জায়গাটা আমি একটু আছি একটি কথা বলা খুব জরুরি মনে হচ্ছে আমরা অনেকগুলি পঁচাত্তরের সংঘাতময় পরিস্থিতির কথা বলেছি এটা আমরা যা বাইরে থেকে যেগুলো দেখেছি বা এগুলো একটা উপসর্গ কিন্তু আল আসল ঘটনা ছিল যে একাত্তরের যে জাতীয় আন্তর্জাতিক যে শক্তিটা পরাজিত শক্তি তারা কিন্তু ছিল মূল পরিকল্পনা করে এবং তাদের মাধ্যমে হয়েছে ওই বিষয়টা যদি আমরা উল্লেখ না করি তাহলে খুবই অসমাপ্ত থেকে যায় এরা তো ছিল অ্যাক্টর যাদের বিচার করা হয়েছে তারা ছিল অ্যাক্টর বা বিভিন্ন অসন্তোষ সেগুলি কি তারা কাজে লাগিয়েছে যাই হোক আজকে এটা অবশ্য আমরা বলতে পারি যে ধরেন পঁচাত্তরের পরে একুশ বছর পরে যখন বঙ্গবন্ধু কন্যার জননীটি শেখ হাসিনা ছিয়ানব্বইতে ক্ষমতা আসলেন তখন থেকেই আবার আমাদের সেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আসে আমাদের যে চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ধর্মনিরপেক্ষ এবং এটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রক্রিয়াটা চলে সেখানে আবার যেন একানব্বইয়ের ইসে দুই হাজার একের নির্বাচন হলো সেইখানে আবার আমরা আবার ফিরে গেলাম সেই একই পঁচাত্তরের ধারায় যে দেশ পরিচালনা ছিল সত্যিকার অর্থে কি ওই সময়টা যখনই আমরা দেখছি একুশ বছর ক্ষমতা বা দুই হাজার এক থেকে দুই হাজার ছয় পর্যন্ত সেই জায়গায় পুরো মনেই হয় না যে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র সেই পাকিস্তানি সব ভাবধারায় যেটি আরণ ভাই বলেছেন সেই বাংলাদেশ জিন্দাবাদ তারপরে রেডিও বাংলাদেশ এইসব নানান কিছু আমরা দেখেছি এবং সেখানে এক ধরনের যে পাকিস্তানে যে রাজনীতি তিনটা ধারা ছিল তিনটা উপাদান ছিল একটি হলো যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সেনাবাহিনীর একটা প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ তারপরে হচ্ছে ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ব্যবহার অপব্যবহার আর একটি হচ্ছে কি অহেতুক ভারত বিদ্বেষ এ তিনটি কিন্তু পাকিস্তানি রাজনীতির বা রাষ্ট্র পরিচালনার মূল বিষয় ছিল সেটি কিন্তু যখনই মানে মুক্তিযুদ্ধ চেতনার শক্তির বই বিপরীত শক্তি যেন ক্ষমতা এসছে তখন সেটি দেখা গেছে তার মধ্যে ধরেন একুশ বছর প্লাস 
পাঁচ বছর এবং পরবর্তী দুই বছর সাত বছর সব মিলে আঠাশ বছর কিন্তু বাংলাদেশে বিপরীত ধারা চলেছে কারণ আমরা বুঝতে পারি নাই যে ওয়ান ইলেভেনের পরে দুই বছর চলেছে সেখানে কিন্তু আমরা দেখেছি একই ধারা কিছুটা পরিবর্তন হলেও মনে হয়েছে সেই কারা ক্ষমতা আছে বিএনপি ক্ষমতা যাই হোক এখন আমাদের বা দুই হাজার থেকে আমরা দেখছি আবার সেই ধারাটা আমরা ফিরে আসছি এবং বিশেষ করে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিচার এবং যুদ্ধাপতির বিচার যেটা বঙ্গবন্ধু শুরু করেছিলেন সেই বিষয়গুলোর মধ্য দিয়ে আমরা কিছুটা দায় মুক্তি জাতি হয়েছে এবং এখন আমরা যে আবহাওয়াটা দেখতে পারি সেই বাহাত্তর স্বাধীনতার পরে যে আবহাওয়াটা ছিল আমাদের স্বাধীন বাংলার যে সংস্কৃতি আমাদের চিন্তা ভাবনা রাজনৈতিক ধারা বিশ্বের দরবারে যে একটু মাথা উঁচু করে বাঙালি জাতি আবার দাঁড়িয়েছে এটি আমরা মনে করি যে আমরা মূল ধারা দু হাজার আট থেকে শুরু করেছি এবং সেই জায়গা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সেই জায়গাটা এখন আমরা দেশে বা বিদেশে একটা স্পষ্ট অবস্থান আমরা সৃষ্টি করেছি যে বাঙালি জাতি একটি ডিফারেন্ট এবং মুক্তির চেতনার যে ধারাটা সেটি আবার আমরা অব্যাহত আছে বলে আমরা মনে করি আমি একটু প্রসঙ্গ পাল্টাতে চাই যে প্রসঙ্গটা আমাদের প্রতিদিনই এখন একটা বিরাট ইস্যু রোহিঙ্গা সমস্যা এবং সবচেয়ে বড় সমস্যা এবং এটা নিয়ে আমাদের কতদিন যেই বোঝা বইতে হবে খুব আনসার্টিন অবস্থায় আমরা অবস্থান করছি সিপিএস সম্মেলন হলো যদিও এটা আমাদের ইস্যুতে কারণ এই সম্মেলনগুলো তো এজেন্ডাগুলো আগে থেকেই তৈরি করা থাকে যদিও এই এজেন্ডাতে আমাদের না থাকলেও রোহিঙ্গা ইস্যু কিন্তু বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে দেশে দেশে জাতীয়তাবাদের উত্থান সম্পর্কিত একটি সেশনে আজকে একটা ইয়ে ছিল সেশন ছিল সেটার মধ্যে রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে আলোচনা হয়েছে আপনার কি মনে হয় যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে যে আলোচনা হয়েছে এই এইভাবে বা হচ্ছে আমরা কি খুব দ্রুত এর সমাধান পাবো বলে কি আপনার মনে হয় একটা হচ্ছে যে মায়ানমার বা মায়ানমার সরকার র্যাশনাল না ইররাশনাল একটা র্যাশনাল সরকার এই ধরনের যখন বিদেশি কনফারেন্স ইউনাইটেড নেশনসের মন্তব্য ওয়ার্ল্ড কমিউনিটির মন্তব্য সিভিল সোসাইটির মন্তব্যকে গুরুত্ব দেয় ইররেশনাল গভর্নমেন্ট কিন্তু দেয় না একাত্তর সালে আমাদের এখানে যখন জেনোসাইড হলো তখনও কিন্তু পাকিস্তান বলেছে কোনো জেনোসাইড হচ্ছে না কোনো যুদ্ধ হচ্ছে না কিছু ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশন ভায়োলেশন হচ্ছে তখন একটা সাংবাদিকের টিম আসলো এসে সবাই বললো হ্যাঁ এখানে কোনো প্রবলেম নেই একজন সাংবাদিক বললো না আমি দেখেছি জেনোসাইড হয়েছে অ্যান্থনি মাস্ক আমি আসছি সেখানে সে কারণে মায়ানমারকে আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত আমি খুব ফ্র্যাঙ্কলি বলবো তিনটা ইস্যু এখানে বলবো যতক্ষণ পর্যন্ত চায়না অথবা রাশিয়া মায়ানমারকে ভেটো পাওয়ার এক্সারসাইজ করবে ইউনাইটেড নেশনসে মায়ানমার এখানে সহজে কম্প্রোমাইজে আসবে বলে আমার মনে হয় না বিকজ তার এমন কোনো কম্পালসিভ নেই তার যে প্রয়োজনটা এটা চায়না মেটাতে পারছে তার সব দিক থেকে প্রয়োজন সে কারণে ইউনাইটেড নেশনসেও ভেটো পাওয়ারকে ওভাররেড করে কিচ্ছু করতে পারবে না কোনো প্রকার করার ক্ষমতা তার নাই সো এটা বিগ প্রবলেম আরেকটা প্রবলেম যেটা আমার মনে হচ্ছে সেটা স্যার অনেক ভালো স্ট্র্যাটেজিজ উনি বলতে পারবে আমার কাছে কেন যেন মনে হয় মায়ানমারের একটা কনফিডেন্স আছে যুদ্ধ লাগলে তারা জিতবে বাংলাদেশ কখন তাদের যুদ্ধ করবে না এই জন্য তারা অনেক সময় চাপিয়ে দেয় অনেক কিছু আমাদের উপর দু হাজার সালে কিন্তু মানে যুদ্ধে বিডিআর এর সঙ্গে হেরেছিল বুদ্ধবার সেটা ঠিক যুদ্ধ না গোলাগুলি গোলাগুলি বিডিআর এর সঙ্গে কোন একটা কারণে মনে হয় এটা মায়ানমারের মনে হচ্ছে মেবি এটা চাইনিজ প্যাটার্নে যাচ্ছে বলে বাংলাদেশে যেটা প্রবলেম হচ্ছে এই ধরনের কোনো যুদ্ধে বাংলাদেশ সরাসরি সামরিক সহায়তা পাবে এমন একটা দেশ নাই এটা একটা বিগ প্রবলেম তো সেখানে আমাদের একটা আমার খুব লেম্যান হিসেবে খুব সাজেশন হচ্ছে আমাদের বিশাল সাত আট কোটি ইউথ আছে আমরা সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে একটা বড় অংশের ইউথকে যদি প্যারামিলিটারি ট্রেনিং দিতে পারি এদের জন্য আর্মস অ্যালোকেশন রাখতে পারি নট ইন দিয়ার হ্যান্ড বাট ইন ক্যান্টনমেন্ট সেনাবাহিনীর সাথে জনগণের যদি সম্পর্ক তৈরি হয় ইউথদের তারা ডেফিনেটলি মায়ানমার কখনো আমাদেরকে ঐধত্ব করতে পারবে না একানব্বই একাত্তর সালে আমরা ফেরত এসেছিলাম একটা যুদ্ধ হয়েছিল যুদ্ধে আমরা জিতেছি আমরা আমাদের দেশে ফেরত আসছি এই ধরনের কোনো যুদ্ধ যুদ্ধ ছাড়া ইভেঞ্চুয়ালি মায়ানমার এই এদেরকে ফেরত নেবে এটা আমার মনে হয় না যদিও ওয়ার কখনোই একটা সলিউশন না এবং আমি খুব ফ্রাঙ্কলি বলবো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সোফার অত্যন্ত ওয়াইজ মুভ ভাবে জিনিসটা হ্যান্ডেল করেছেন তবে সমাধানের পথ আমি দেখি না দ্রুত খুবই হতাশাজনক আমি লেফটেন্যান্ট জেনারেল হারুন রশিদ সাহেবের কাছে আমি আরেকটু জুড়ে দিতে চাই এই ব্যাপারটা নিয়ে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে এই যে মিয়ানমারের রোহিঙ্গাদের উপর নৃশংসতার উপর তীব্র নিন্দা হয়েছে এবং পরিষদের সভাপতির একটা বিবৃতিতে রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর নিরাপত্তা বাহিনীর নৃশংস নির্যাত মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছেন তার প্রেক্ষিতে আজকে বুধবার মিয়ানমার স্টেট কাউন্সিলের সূচির দপ্তরের বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে এই যে নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতির যে বিবৃতি এতে চলমান যে আলোচনা চলছে রোহিঙ্গাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে এরা এক এক সময় এমন
কি বলবো যুবক উনি যুবক উনি বলছেন 75 টা জন্ম হয় যা হোক একজন যুবক মানুষ যুবকের চিন্তা যেভাবে হওয়ার কথা উনি সেভাবে চিন্তা করছেন বাট রাষ্ট্রীয়ভাবে আমরা সেভাবে চিন্তা করলে হবে না রোহিঙ্গা ইস্যুটা 2017 সালে প্রথম নয় এটা 88 87 থেকে শুরু হয়েছে বারবার এটা হয়েছে বারবার নেগোসিয়েশন হয়েছে কিছু লোক ফেরত গেছে কিছু রয়ে গেছে আমাদের সাথে এগ্রিমেন্ট হয়েছে এগ্রিমেন্ট ভায়োলেট হয়েছে এগ্রিমেন্ট আবার রি এগ্রিমেন্ট হয়েছে যদি আপনাকে ইন্টারাপ্ট করি এই যে এত মানে দীর্ঘ সময় ধরে এই সমস্যাগুলো এটা কি আমাদের প্রত্যেকটা সরকার একটা দুর্বলতা না যে এটা একদম ওভারলুক করেছে এটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম এই পর্যন্ত মানে এই 2017 এর যে ঘটনাটা হলো এই অগাস্টের ঘটনার আগে বাংলাদেশ মিয়ানমার দ্বিপাক্ষিক ভাবে এই সমস্যার মোকাবেলা করেছে কোন কোন সময় বাংলাদেশ সফল হয়েছে কোন কোন সময় কি বলে মিয়ানমারের যে স্ট্র্যাটেজি সেটাকে সফল হয়েছে এইবার প্রথম এই সমস্যাটাকে আন্তর্জাতিক ফোরামে নেওয়া হয়েছে ফর দ্য ফার্স্ট টাইম এতদিন অন্যান্য দেশ যাই বলে এখন আমাদের পক্ষে বিপক্ষে যারাই ছিল তারা কিন্তু মিয়ানমার সমস্যাটাকে একনলেজ করেনি এখনো পর্যন্ত আন্তর্জাতিকভাবে রোহিঙ্গা শব্দটা কিন্তু ব্যবহৃত হচ্ছে না মিয়ানমার সেনাবাহিনী তাদের উপর অত্যাচার করছে তো আমি যদি বলি প্রথম সফলতা হচ্ছে যে এই সরকার প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক ফোরাম এটা নিয়ে গেছে এবং আপনি যেটা বললেন সিকিউরিটি কাউন্সিলের সভাপতি অন্তত একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছে এর আগে সাধারণ সভায় সাধারণ সভায় এটা আলোচনা হয়েছে আমাদের পক্ষে একবারে কেউ নাই তা কিন্তু না আমাদের পক্ষে কিন্তু ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন আছে আমেরিকা আছে আমাদের সাথে ভারত আছে যদিও ভারত নিয়ে অনেকে অনেক কম কথা বলছে ভারত বলছে যে তাদেরকে ফেরত যেতে হবে উনি মিয়ানমার সেনাবাহিনী যে অত্যাচার ওটা সম্বন্ধে তারা কথা বলেনি বাট তারা ডেফিনেটলি বলেছে যে রোহিঙ্গাদেরকে ফেরত যেতে হবে এই কথাটা তারা বলেছে আবার মিয়ানমারকে চাপও দিচ্ছে না এরকমও না ওনারা সেটা আমি বলে উনি বলছেন না যে সেনাবাহিনী অত্যাচার করতে সে কথা বলেনি আচ্ছা যাক এখন আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হলো যে আমরা আন্তর্জাতিক ফোরামে যখন গিয়েছি তার ফলাফলটা যেটা হবে সেটা হচ্ছে কূটনৈতিকভাবে আপনাকে সেই সফলতা ঘরে তুলতে হবে একদিনের মধ্যে এটা হবে না বাংলাদেশ যখন যুদ্ধ শুরু করে ভারতের মতো একটা রাষ্ট্র যে বাংলাদেশকে চারিদিকে ঘিরেছিল তাদেরকেও কিন্তু নয় মাস সময় লেগেছিল এবং ইন্দিরা গান্ধী নিজে বিশ্ব ভ্রমণে গিয়ে সেই আমেরিকা থেকে শুরু করে সমর্থন আদায় করেছেন রাশিয়া থেকে সমর্থন আদায় আদায় করেছেন যদি উনি জানতেন আমেরিকা এবং চীনে পাকিস্তানকে সহায়তা হবে তারপরে ওই দেশে গিয়েছেন আমাদের সেই সময় এখনো কিন্তু আসে নাই কিন্তু আমাদের ডিপ্লোমেসি যেটা চলছে সেটা হলো প্রথমত তাদের জনগণকে সম্পৃক্ত করা তাদের যে অফিসিয়াল আছে তাদেরকে সম্পৃক্ত করা এবং শেষ পর্যায়ে গিয়ে আপনার যে স্টেট হেড যা আছে সেই ধরনের পর্যায়ে যেতে হবে আমি মনে করি আমাদের প্রথম সফলতা আসছে যে অন্তত আমরা সিকিউরিটি কাউন্সিলের একটা না দুইটা সেশন আমরা নিতে পেরেছি দুই দুইটা সেশন শেষ পর্যন্ত সিকিউরিটি কাউন্সিলের সভাপতি দুঃখ ভারাক্রান্ত কোন বলছে যে আমি রেজলিউশন নিতে পারলাম না কিন্তু আমি নিজে তো স্টেটমেন্ট দিতে পারি উনি স্টেটমেন্ট দিয়েছেন এবং এখানে সত্যিকার ভাবে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে সেটা কিন্তু সেই বলেছেন লাস্ট নট দ্য লিস্ট কিছু কিছু রাষ্ট্র তাদের উপর কিছু নিষেধাজ্ঞা দিয়ে শুরু করেছে এবং শেষ পর্যন্ত আমেরিকা বলছে যে মিয়ানমারকে কোনো প্রকারের সামরিক সহায়তা না দেওয়ার জন্য একটা বিল তারা অলরেডি এনেছে তো কাজে একবারে যে কিছু হচ্ছে না তা না হ্যাঁ ধন্যবাদ আমরা যদি চাই যে এক মাসের মধ্যে সমস্যাটা সমাধান হবে এটা হতে হবে না হবে না একটা একটা দীর্ঘ মেয়াদি এবং এটা এবার যেটা হবে সেটা আমি মনে করি পার্মানেন্ট সলিউশন হবে কারণ রোহিঙ্গাদের স্ট্যাটাস কি হবে সেটা নির্দিষ্ট করার পরেই রোহিঙ্গাদের ফেরত যেতে হবে অধ্যাপক এক মিনিটের মধ্যে শেষ করতে হবে আমাকে বলা হচ্ছে অনুষ্ঠান শেষ করার জন্য অনেক কিছু জানার ছিল এই যে রোহি শরণার্থীরা খালি আসছে শিশু টিটা ক্যাম্পের বিহারি আছে তিন লাখের মতো আটকে আছে আবার দশ থেকে দশ লাখ তো বলা হয় রোহিঙ্গারা আসছে দীর্ঘদিন নিতে পারবো না আমাদের নানা ধরনের সমস্যা হবে সেগুলি আমরা অনেক বিস্তারিত আলোচনা করেছি অন্য অনুষ্ঠানে কিন্তু এখন পারবো না কিন্তু কথা হলো সবচেয়ে দুঃখজনক যে মিয়ানমার দেশটি এখন কোন নীতি নৈতিকতা আন্তর্জাতিক নিয়ম কিছুই মানছে না তখন যে আপনার মিয়ানমার এক মন্ত্রী ঢাকায় এসে বলে গেলেন যে এদেরকে আমরা ফিরিয়ে নিয়ে যাব কিন্তু তারপরও তুমি আসার পরে প্রতিদিনই অসংখ্য লোক তারপরে আমরা দুই তিন লাখ ঢুকে গেছে সেখানে মিয়ানমার সরকারের কোনো নৈতিকতা নাই এবং দুঃখজনকভাবে যেমন ভেটু দিচ্ছে কারা চীন রাশিয়া 
রাশিয়া তো আমাদের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বন্ধু তারা ভেটো দিচ্ছে আমরা রেজলিউশন কোনো বড় বিষয় না আর পাশাপাশি ভারতের ভূমিকাটা আরো একটু আমরা দেখতে স্পষ্ট চাই সেই হিসেবে আমরা মনে করি তিনটি দেশের উপরে মূলত নির্ভর করছে আমেরিকা তার অবস্থান থেকে ভালোই আছে আমি বলবো সহযোগিতা দিচ্ছে কিন্তু তিনটি শক্তিশালী দেশ যারা আমাদের কাছাকাছি চীন রাশিয়া ভারতের ভূমিকাটাই আসলে মুখ্য দাঁড়িয়ে আছে অনেক ধন্যবাদ আমি সময় দিতে পারছি না দুঃখিত আমি সামনের পার্টারে শেষ কথা এক সমাধানগুলো হচ্ছে বা যে হেল্পগুলো হচ্ছে এগুলো কামড় দিতে পারে কিন্তু এগুলো দাঁত নেই যেমন মায়ানমার বলেছে ওনারা দিনে তিনশো করে নিবে একটা প্রস্তাব দিয়েছে ইন্টারনাল তিনশো করে নিলে আপনার দশ বছর লাগবে আমি দেখেছি হিসাব করে নাগরিক হয় এবং নাগরিক হতে হবে মানে এটা কিন্তু বিগ একটা প্রবলেম যে যাচাই বাছাই করে আমাদের তার মানে কি এর মধ্যে আমাদের নাগরিক ঢুকে গেছে আমাদের দেশে এরকম একটা অদ্ভুত প্রশ্ন আছে আলটিমেটলি ব্যাপারটা ডেফিনেটলি চায়না এবং রাশিয়ার উপর নির্ভর করে এখানে সরকারের একটা অ্যাম্বারেসমেন্ট হচ্ছে এই দুটি দেশের সাথে সরকারের ব্যক্তিগত সম্পর্কটা অনেক ভালো পাঁচই জানুয়ারির পরে যে সুপার পাওয়ারগুলো সরকারের সাথে সুসম্পর্ক ছিল তারাই এরা আর যে সুপার পাওয়ারগুলোর সাথে সম্পর্ক খারাপ ছিল তারা আবার এই ইস্যুতে বাংলাদেশকে অনেক বেশি সমর্থন দিতে যাচ্ছে সরকার কতটা নিতে যাচ্ছে এটা দেখার বিষয়ে অনেক ধন্যবাদ আপনাদের তিনজনকে প্রিয় দর্শক এতক্ষণ আপনারা দেখছিলেন বাংলা টক অনুষ্ঠান আমরা কথা বলছিলাম সমসাময়িক রাজনীতি তবে বেশিরভাগই আমরা কথা বলছি তিন থেকে সাতই নভেম্বরের পটভূমিকা নিয়ে আমরা কথা বলেছি আশা করি আপনারা উপভোগ করেছেন আমাদের অনুষ্ঠান তিনজনকে আবার অসংখ্য ধন্যবাদ শুভরাত্রি আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আপনাকে এবং বাংলা টেলিভিশনকেও ধন্যবাদ